Witam, nazywam się Dawid Jankowski. Gospodarstwo nasze jest zlokalizowane na województwie podlaskim. Powiat wysokomazowiecki, miejscowość Nowe Zalesie. Stado moje liczy 60 krów mlecznych. O wydajności za ostatnie 12 miesięcy 10-100. System używam od 2019 roku, czyli to już będzie półtorej ponad, po, po, po około półtorej roku. W tamtym czasie miałem wydajność 9400, 9,5 około, tak jak dobrze pamiętam. Musiał zobaczyć, to były grany z tamtego okresu. Na oborze mam zamontowany system rozpoznawania ruji Estado. Posiadam 60 biosensorów usznych i dwa biosensory ogonowe. To na pewno najważniejsze wykrywanie ruji, bo też nie zawsze się jest w oborze, ale tak samo i przeżuwanie jest ważne, czas bezczynności, pobieranie pokarmu. Już na temperaturę mniej zwracam uwagę, bo to nieraz może być tak o skok, tak, tak samo jak i u człowieka, że nie, nie zawsze jest ta sama temperatura, ale, ale najważniejsze to ruja, przeżuwanie, czas bezczynności, pobieranie pokarmu. System Estado pomógł mi w w wykrywaniu cichych rój. Ogólnie w wykrywaniu rój sam się nauczyłem, że na przykład kiedy krowa zaczyna ruje, dużo lepiej u jałówek teraz trafią z inseminacją. Yy, na przykład dużo lepiej yy, sprawdzam krowy po wycieleniu, jak się zachowują, jak przeżuwają, czy, czy pobierają, ape, czy mają lepsze apety, czy nie spada im, czy chorują, czy bierze zaleganie. Bo... Tak, to jest warte, ponieważ to jest inwestycja, ale to policząc jakby na sztukę na miesięcznie, to też dużo taniej wychodzi. Je, yy, co chodzi o liczbę słomek, to nie jestem w stanie powiedzieć, czy i, i jak procentowo mniej, ale dużo mniej jest na przykład dawanie zastrzyki na wywołanie ruli, jest dużo mniej, jest dużo mniej wizyt lekarza, ponieważ nic minuje sam. A kiedyś było na przykład, że dostawała krowa zastrzyk na ruje, miała cicho ruje, nie było, nie, nie było wiadomo kiedy yy, kiedy krowę zainsuminować, ponieważ sam pęcherzyka nie jestem w stanie jeszcze wykryć, to był weterynarz, teraz weterynarza nie ma, przychodzi SMS, ta i ta godzina, insuminuje, nie muszę czekać. Na przykład o dziś jest taka okrowa, ta owi, 61 zaczęła dopiero ruje. To, to raz bryknęła, nie? I tak, o przyjdzie SMS, że ona zaczęła ruje, na przykład nie chodzi o 10. No to już ja wiem, że ona teraz zaczęła ruje, nie o 5. Weterynarz przyjeżdża, bo już ja seksa mam takie, wiesz, seksy lepsze kupione. No to to mam prawie 100% pokrycia seksem białówka. I wytrynasz przyjeżdża raz, bo nieraz by przyjechał, na przykład zaczęła teraz polować na wieczór, bo ja nie wiedziałem, bo ona mogła o czwartej rano dwa razy bryknąć. Mógłby przyjechać na wieczór, wydyszkę wziął, rano jeszcze raz dyszkę. I... Właśnie jak muszę czekać na wytrynarze, to niekiedy muszę czekać do dziewiątej, do dziesiątej, ponieważ u nas jest duże skupisko krów, wytrynarze też mają bardzo dużo roboty, to nie tak, że się zadzwoni, wytrynarz już jest zaraz. Rozłożone wycielenia, że mam mniej więcej po, w ciągu tygodnia tak samo jest po trzy wycielenia, to akurat się zmienia biosensory ogonowe. Le, lepiej, znaczy lepiej, dla mnie jest lepiej, ponieważ wcześniej mieliśmy y, porodówkę na kamerze, no to trzeba było iść do telewizora, y, zobaczy, z, iść zobaczyć, czy krowa się wyciela. Teraz y, posiadając biosensor ogonowy, to do, do mnie przychodzi wiadomość, że jest wycielenie, a nie ja muszę chodzić patrzeć, czy krowa. I, i tylko teraz dostaję SMS-a, że krowa się wyciela i to jest cała, całe pilnowanie krowy przy wycieleniu. A wcześniej to nieraz krowa i się wydawało, że już będzie się cielić, mijał tydzień i się co dzień tam no, 3-4 razy patrzyło, czy krowa się ciele. Teraz przychodzi SMS, jest wycielenie i... Funkcja pobierania pokarmu i przeżywania to może mówić o wielu rzeczach, bo może być i nadmiar włókna, za mało włókna. Nadmiar włókna za, za mało białka, za dużo białka, dużo wie, różnych rzeczy, czyli na przykład jak mi spada przeżywanie i pobieranie pokarmu, to dzwonię do doradcy żywieniowego, badam TMR i szukamy przyczyny, w czym jest problem. No, no, no bo to, to się, tak się robi. No. Choroba to i tak to jest żywienie, to jak gospodarz żywi, takiej ma choroby. Też miałem sytuację, że spadł u krowy przeżuwanie. Szłem korytarzem paszowym, patrzę, u krowy była powiększona ćwiartka i okazało się, że miała zapalenie, od razu poszedł antybiotyk. Na wieczór zostało nawet, już, już, nie, już ćwiartka była dużo mniejsza. Za dwa dni normalnie mleko szło do baniaka. Dużo mniej się mleka wylało. 
przy chorobach metabolicznych to jedynie mieliśmy dwa przemieszczenie trawieńca, no to przeżywanie spadło, ale to od razu na zero, tam godzina zero. Jak mamy przeważnie na stadzie 8 godzin średnio, to u krowy spadło na zero. No tam było 30 minut, prawie do zera. Wtedy, co miałem, co estado wykryło zapalenie, to przyszedł właśnie, że krowa ma bezczynność, wzrosła bezczynność, ale jak weszłem w, w aplikacji w kartę krowy, to wyszło też właśnie spadek przeżywania. To tak samo i czas bezczynności pomógł. Krowa do 8 godzin prawidłowo ma, bo jak za mało leży, to też jest niedobrze, bo wtedy może też spaść czas przeżywania, bo to krowa musi odpoczywać wszystko, że wszystko musi być w normie. Wtedy te sztuki około 60-50 litrów mleka dziennie są w stanie wyprodukować.